പ്രിയമാനപ്പെട്ട മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം ഇങ്ങനെ ഈ ചാനൽ കൂടി നിങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചതിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എബ്രോൺ ഗോസ്ബൽ അസംബ്ലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ട് ദിവസം തിങ്കളും ചൊവ്വായി നടക്കുന്ന മീറ്റിംഗിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നിവിടെ ദൈവദിനം പ്രസംഗിക്കുവാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന ദേവദാസൻ ഇന്ത്യയിൽ ദീർഘവർഷങ്ങൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ദൈവവേല ചെയ്തു വന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരും ഫോൺ നമ്പറും താഴെ സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നതാണ് ചോദിച്ചു 
ജോഗി അവനോട് യജമാനെ വെള്ളം കിറങ്ങുമ്പോൾ എന്നെ കുളത്തിലാക്കുവാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ല ഞാൻ തന്നെ ചെല്ലുമ്പോൾ മറ്റൊരു ധനിക്കും വായി ഇറങ്ങുന്നു എന്നോട് ചേർന്ന് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറന്ന് ഇവിടെ എത്ര പേര് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതല്ല വരേണ്ടവരെ ദൈവത്തെ ആത്മാവിന്റെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി ഇന്ന് രാത്രി കണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാൽ ഭാഗമായി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരല്ല ക്രിസ്തുവിനെ അനുഭവിക്കുന്നവരായി അനുനിമിഷം യേശുവുമായിട്ടുള്ള അനുരാഗ ബദ്ധതയിൽ നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി ആത്മാവിൽ അവനെ അറിയുന്നവരായി ആത്മാവിൽ അവനെ അനുഭവിക്കുന്നവരായി ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ദൈവജനമാണെങ്കിൽ അതിനും കൂട്ടി വെക്കാതെ കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ ആത്മശക്തിയോട് കൂടെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ നമ്മുടെ പുകഴ്ച നമ്മുടെ കർത്താവിന നമ്മുടെ ആരാധന നമ്മുടെ കർത്താവിന നമ്മെ വീണ്ടെടുത്ത് ആത്മനാഥന് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു പുകഴ്ചയും അവന് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു മകത്വവും മറ്റൊന്നിനും കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കടികയില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ള മനുഷ്യ ദൈവങ്ങളെ അല്ല നാം ആരാധിക്കുന്നത് ആമേൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ചരിത്ര നായകന്മാരെയല്ല നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് ആമേൽ ചരിത്രത്തിനതീതനായിട്ടുള്ള കാലത്തിനതീതനായിട്ടുള്ള സകലത്തിന്റെ മാധ്യവും മാധ്യമായ സകലത്തെ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ഒരുവാക്കിയ സൃഷ്ടാവാകുന്ന ദൈവത്തെയും രാത്രിയിൽ ആമേൽ ശക്തികളോട് ഇവിടെ ആരാധിച്ചു തുടങ്ങിയാട്ടെ ഏറകത്തിനാത്മീയ അന്തരീക്ഷം വ്യാപരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഈ മീഡിയയിലൂടെ ലോകമെമ്പാടും വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും ആമേൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവർ എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് ധാരാളമായ നന്മ തരട്ടെ എല്ലാവർക്കും വന്ദനം ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവ് സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വളരെ സവിശേഷതയുള്ള സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങളിൽ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ ആഴമായി പഠിക്കാറുള്ള ഒരു സുവിശേഷമാണ് മറ്റു മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങളേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠവര ശ്രേഷ്ഠകരമായിരിക്കുന്ന ഒരു സുവിശേഷ ഭാഗമായി യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തെ കാണുവാൻ തന്നെ കഴിയുന്നത് ദൈവപുത്രനാകുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ വചനമാകുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ ആമൻ നിത്യതയുടെ ആമൻ നിയമമായ ക്രിസ്തുവിനെ അങ്ങനെ തന്നെ ദൈവജനത്തിന്റെ നടുവിൽ വരച്ചു കാണിക്കുവാൻ ആത്മാവിൽ തൂലിക ജലിപ്പിച്ച ഒരു അഭിഷിക്തനാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ മാറിൽ ചാരിക്കിടന്ന് കർത്താവിൽ നിന്നും പ്രാപിച്ച യോഹനാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങളെ നമ്മൾ രണ്ടായി തിരിച്ചാൽ രണ്ട് പ്രത്യേക സവിശേഷതകളിലാണ് ഈ സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം വരെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലേലൂയ 
ദൈവീയ മഹത്വത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ അധ്യായം വരെ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം ഹാലലൂയ റിവീൽ ദ ഗ്ലോറി ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന വേദഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം ഹാലലൂയ ദൈവ ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം ഹാലലൂയ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം ഹാലലൂയ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ മുഖാന്തരമുള്ള രക്ഷയും ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനം നിമിത്തമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അവൻ പ്രവർത്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസഭയുടെ അവൻ ഹലൊരു അനുഗ്രഹങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗം കൂടിയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തെ കാണുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ഹലലൂയ അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വെള്ളത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം എന്നാണ് ആ അഞ്ച് അധ്യായങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ച് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് വെള്ളത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ സ്നാനം യോർദാന്റെ ജലത്തിൽ നടക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാനാവിലെ കല്യാണ ഭവനത്തിലെ പോരായ്മ പരിഹരിക്കാൻ കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് വെള്ളം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിക്കോദിമോസ് എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷ പ്രമാണിയോട് കർത്താവ് പറയുന്നു വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗ രാജ്യത്ത് നിനക്ക് കടപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ശബരിയ പെൺകുട്ടിയോട് കർത്താവ് പറയുന്നു ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ഞാൻ നിത്യ ജീവങ്ങളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്ന ജീവന്റെ ഉറവയാണ് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നോക്കൂ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ഇവിടെയും നമ്മൾ അവൻ ഒരു കുളം കാണുന്നു ആ കുളത്തിന്റെ കരയിൽ ഒരുപാട് രോഗികൾ കിടക്കുന്നു കിടക്കുന്ന രോഗികളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം പ്രതീക്ഷ ഈ കുളം കലക്കുവാൻ ദൂതൻ ആൻഡിലൊരിക്കൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഈ പ്രത്യേക എന്റെ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ എനിക്കതിനകത്ത് ഇറങ്ങി സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു മടങ്ങണമെന്നുള്ള പൊതിയാണ് അവരുടെ അകത്തിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ഹാലലൂയ ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ഈ ഒരു പാസേജിനെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രധാനമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ കിടക്കുന്ന രോഗിയുടെ സൗഖ്യത്തെക്കാൾ ആ നാട്ടിൽ അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന മത നിയമത്തിന്റെ മേലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയുടെ ആധിപത്യമാണ് നമുക്ക് ആ വേദഭാഗത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതം കെട്ടിയുയർത്തിയ മനുഷ്യന്റെ പരിമിതികൾ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ ആമേ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം നിയമത്തിന്റെ സംഹിതയ്ക്കകത്ത് മനുഷ്യൻ കെട്ടിപ്പെട്ട പോയ അവസ്ഥകൾ അതിന് ം അവന് സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തുവാൻ ഒഴുകിയിറങ്ങുന്ന ദൈവകൃപയുടെ ആഴം നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആ പാസേജിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും മതവൈരുദ്ധ്യങ്ങളോട് ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ നിയമത്തിന്റെ ചുവട് പിടിച്ച് മതം അതിന്റെ ശക്തിയോടുകൂടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആദ്യ നിയമമാകുന്ന മോശയുടെ കരകളിലേക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത ന്യായപ്രമാണത്തെ കൊടുത്തവൻ തന്നെ ആ നിയമത്തിനൊരു ലംഘനം വരുത്തുന്നത് ലംഘനം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ആ നിയമത്തിനൊരു മാറ്റം വരുത്തുന്നത് നിയമകർത്താവ് തന്നെ അതിനകത്ത് തിടപെടുന്നത് ഓ ഹാലലൂയ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ഹാലലൂയ ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആമ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം അതിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ ഹൃദയത്തോട് ഒരു ചിന്ത പറയാൻ കഴിയുന്നു ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ദൈവം തന്നെ എഴുതിയ നിയമമാണെങ്കിലും നിന്നോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ആ നിയമത്തിനൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ എഴുതിയവൻ അധികാരമുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുന്നു ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ഹലരുയ നിലവേ എന്ന പട്ടണത്തിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം നാശത്തിന്റെ നടുവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറായ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ഒരു കൂട്ടം ജനത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മുമ്പിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ ദൈവം വരുത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ച അനർത്ഥത്തെ ഉയരത്തിലെ ദൈവം അവിടെ വെച്ചത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവ് പറയുന്നു എഴുതപ്പെട്ട നിയമം ഒരുപക്ഷെ ദൈവം നിനക്ക് വിരോധമായി ഒരിക്കൽ നീങ്ങിയത് നിമിത്തം ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട മേഖലയ്ക്കകത്ത് നീ ഈ നാളുകളിൽ അനുഗമിച്ച് കരയുന്ന കണ്ണുനീരിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും നിലവിളിയുടെയും മുമ്പിൽ സ്വർഗം അതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്
സ്തോത്രം ഞാൻ ചിലർ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് പണി ഞാനിന്ന് സഹിച്ചാരോട് ഞാൻ സോറി പറയുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ വരാനായിട്ടുള്ളൊരു സൗകര്യം എനിക്ക് കിട്ടാതെ പോയത് കൊണ്ടാണ് ലേറ്റ് ആയത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ ഞാനത് പറയേണ്ടത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ ടെസ്റ്റ് പണിയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എൻ്റെ ലൈഫിലൊരു ടെസ്റ്റ് പണി ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഒരു എക്യൂമിനിക്കൽ പ്രയർ ഫെലോഷിപ്പിലൂടെയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കർത്താവിലേക്ക് വന്നത് ഞാൻ ഒരു ഹൈന്ദവ കുടുംബത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് ദൈവത്തിന് സ്വത്രം ഞാൻ അങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ഒരു ഐക്യദർശീയ കൂട്ടായ്മയിലായതുകൊണ്ട് ഐക്യദർശീയ കൂട്ടായ്മ കാര് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് സുവിശേഷ വിഹിത സഭയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് മാർത്തോമ സഭയുടെ അംഗത്വം നൽകി മാർത്തോമ സഭയിലാണ് ഞാൻ ആക്കിയത് കോട്ടയം ടൗണിൽ തന്നെ കോട്ടയം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം കേരളത്തിൽ തന്നെ പ്രശക്തവും പ്രസിദ്ധവുമായ ഒരു പുരാതന ദേവാലയമാണ് കോട്ടയം യരുശ്വര മാർത്തോമ പള്ളി കോട്ടയം ടൗണിൽ തന്നെ മാമം മാപ്പിള ഹോളിൻ്റെ തൊട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന പള്ളി ആ പള്ളിയിലാണ് എൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അവിടെ ഞാൻ എന്നെ ചേർത്തു അവിടെ ചേർത്തു ഞാൻ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ സുവിശേഷ വേലയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഇപ്പോൾ കാല് ചെയ്തു പോയ അത്മീക്ഷ സിനിമേനി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം അദ്ദേഹം എന്നെ അരമനയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് സുവിശേഷ വേലയൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ സഭയോട് ചേർന്ന് നിനക്ക് എന്ത് സുവിശേഷ വേല ചെയ്യെന്ന് പറഞ്ഞ് കോട്ടയം കൊച്ചി മദ്രാസനത്തിൻ്റെ കീഴിൽ എന്നെ ഒരു സുവിശേഷകനായിട്ട് അദ്ദേഹം അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയൊക്കെ ചെയ്തു വരിക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലലുയ്യ അങ്ങനെ ആ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്ന സഭ അതിൻ്റെ ഒരു ചുറ്റുപാട് അതിൻ്റെ ഒരു ഉപദേശമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ധാരണ രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ് വേറെ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല സ്നാനമൊക്കെ പറയുന്നത് ചിലതൊക്കെ ചുമ്മാ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് ധരിച്ചിട്ട് ഈ സ്നാനത്തിന് ഭയങ്കര എതിരായിട്ട് അത് പറയാൻ തുടങ്ങി പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ സ്നാനത്ത് പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നതും അങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാരെ കാണുന്നത് എനിക്ക് വലിയ അലർജി പോലെയായിരുന്നു വേണമെങ്കിലേ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ഹാലോ ലൂയ്യ പക്ഷെ ഉപവാസം ഉണ്ട് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ട്വന്റി വൺ ഡേയ്സ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഒരു വാടക വീട്ടിൽ അത് വെച്ച് വീട്ടിലാണ് പ്രാർത്ഥന നടക്കുക അപ്പോൾ ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് പേരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആ കുട്ടാനിക്കകത്ത് കൂടി വരുന്ന ദൈവമക്കൾ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ പല മുറികളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിന്നലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ തിങ്ങി കൂടിയിരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പത്തൊമ്പതാം ദിവസമായപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാ ഒരു ദൂത് ദൈവത്തിന് സ്വന്തം ഈ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നെ കുറിച്ച് ആരോ പറഞ്ഞ് കേട്ട് എൻ്റെ നമ്പരും ഒക്കെ കിട്ടി അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ സോ സോമരാജല്ലേ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മുഴുവൻ ഒരു പ്രവചന ശബ്ദത്തിൽ എന്നോട് കുറെ ദൂതുകൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്നാനത്തിന് ഭയങ്കര എതിരാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് മോനെ നീ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ ജലത്തിൽ സ്നാനപ്പെടണം അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്റെ പൊന്നെ ഈ നമ്പർ കൊടുത്തത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു ദൂതി ഇതാ നീ കോട്ടയം ടൗണിനകത്ത് ബഥകൽ എന്ന പേരിൽ ഒരു ചർച്ച് ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ദൈവം തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ആത്മാവ് എന്നെ കാണിക്കുന്നു പറഞ്ഞു എനിക്കത് ആശ്ചര്യം എൻ്റെ എൻ്റെ ചിന്തയ്ക്കകത്ത് പോലെ അത് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ ചുരുക്കി ഞാൻ പറയട്ടെ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ ദൂത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതുവരെ ഇതിന് ഭയങ്കര എതിരായിരുന്ന ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ പിടിച്ചങ്ങ് തിരിച്ചു എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ തിരിച്ചങ്ങ് വെച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എനിക്ക് കണ്ണടയ്ക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം അകത്ത് ഈ കിടന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ സാക്ഷിക്കണം ജലത്തിനകത്ത് ണം അത് ശരിയാണ് ശരിയാണ് ശരിയാണെന്ന് ഇങ്ങനെ അകത്തിൽ ആത്മാവിനോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞാൻ ഓർത്തു ഇത് ഞാൻ ഭയങ്കര എതിരായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയോട് രഹസ്യമായിട്ടൊന്ന് പറയാം അവൾ എന്ത് പറയുമെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം രണ്ടു ദിവസം കൂടെ ഉള്ളു ഞാൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് എതിരാൻ ഞാനിങ്ങനെ രാവിലെ ഫ്രഷായി ഉപവാസത്തിന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ കാപ്പിയൊക്കെ അവിടെ എനിക്ക് ഇട്ടു തന്നു
പിന്നെ ആംഗളയുടെ ഒരു മകനെ ഒരു മകളെ അവരുടെ നാത്തൂര് ഞങ്ങൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ എട്ട് പേര് ഞങ്ങള് നല്ല പെരുമഴയത്ത് ശക്തമായ ഒഴുക്കുള്ള മീനച്ചിലാറിന്റെ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഞങ്ങൾ അല്ല കലക്ക വെള്ളത്തിനകത്ത് യോർദാന്റെ വെള്ളം പോലുള്ള കലങ്ങി പോലെ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ സാക്ഷിച്ചു പ്രൈസലോ ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞത് വേറൊന്നുമല്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം ഈ തീരുമാനമെടുക്കാനും കാര്യങ്ങളെ അവലോകനം ചെയ്യാനും അന്തിമ വിധി കൽപ്പിക്കാനും സ്വർഗത്തിലാണ് അധികാരം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം ഞാൻ സ്നാനപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ചില ദേവദാസന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ അപ്പം ഒരു പ്രേരണ തരുന്നു സ്നാനപ്പെടാൻ പോവുക അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ വാർത്താ സമയം നിന്നാൽ മതിയെന്ന് അന്ന് നിങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ച ആത്മാവും ഇപ്പം സ്നാനപ്പെടണം അത് അന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്നാനം വേണ്ട ഇപ്പം പറയുന്നു സ്നാനം വേണം അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഏതാത്മാവാ ശരിയെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കി എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കത്തി കേറ്റുന്നത് പോലെ ഒരു വേദന എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു യേശു പച്ച നീയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിന്റെ വാക്കിനെ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നീയാണ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം തന്നതെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ നീ എന്നോട് സംസാരിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം ദൈവം എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഒരു നിയമം സ്വർഗം എഴുതിയതാണെങ്കിലും ആ നിയമത്തെ മാറ്റി മറിക്കാൻ എഴുതിയവൻ അധികാരമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താനോട് പറഞ്ഞത് പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു ഇനി മുതൽ നീ മത്സ്യത്തെ പിടിക്കേണ്ട മനുഷ്യനെ പിടിക്കുന്നവനാക്കും അതെ പത്രോസിനോടല്ലേ കർത്താവ് കരം കൊടുക്കാൻ നേരം അവൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എടാ നീ ചൂടൽ എടുത്തുകൊണ്ടോ എന്ത് പിടിക്കണം ഹലോ ആർക്കാണവനെ ചോദിക്കാൻ അധികാരം ഞാനൊരു ചെറിയ സാക്ഷ്യം കൊണ്ട് ഞാനത് തെളിയിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി പറയാം ഒരു ലോക മനുഷ്യനും നിന്നെ ചോദ്യം സ്വർഗം എഴുതിയിട്ട വിധിയാണെങ്കിലും നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മുമ്പിൽ ആ മനസ്സഴിയുമെന്നുള്ളത് നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ആ രേഖയെ മാറ്റി എഴുതിക്കാൻ ആ നിയമത്തെ തിരുത്തി കുറിക്കാൻ സ്വർഗത്തിന് ദൈവത്തിന് അധികാരമുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ജനം ആബീ മാസത്തിൽ 
ഉപയോഗിക്കില്ല ഒരു ഭാഗത്ത് നിലവിലൂടെ ശബ്ദം ഉയരുമ്പോൾ പ്രതികാരത്തിന്റെ ശക്തിയോട് കൂടെ ദൈവം തന്നെ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രതിക്രിയ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പുറത്ത് ജനം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ശക്തിയോട് കൂടെ ഞാന് ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടും ഇവിടെ നാട്ടിലും ഒക്കെ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ കാണാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന് കൂടുതൽ കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോ എന്റെ ദൈവമേ ഇരിപ്പൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഓർക്കും ഈ പുള്ളി തന്നെ ക്ലബ് വന്നിരിക്കുന്ന പോലെ ആരാധന നടക്കുന്നത് ആരാധിക്കുന്ന കുറച്ചു പേരുടെ ജോലി ചുറ്റുപാടെ പാസ്റ്റർമാരുടെ ജോലി ഞങ്ങൾ തന്നെ ജോലി അയ്യോ ഒന്ന് കൈ അടിക്കാൻ ഒന്ന് സ്വാത്രം പറയാനോ പോലും മെനക്കെടാതെ ആ ഇരിപ്പിന് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചു ഞങ്ങൾ കേട്ടോളാം പിന്നെ ആകെ 
ആളെ വാ വിളിക്കുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് അയ്യോ പ്രസംഗത്തിന്റെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോ ഉപദേശിയുടെ തോളി കിടന്ന ഉത്തരീയം താഴോട്ട് വീണു പോയോ പ്രസംഗത്തിനകത്ത് ആ കുറവ് അത് ആ പ്രശ്നം അത് ശരിയാണോ ഈ ഉപദേശം അത് ശരിയാണോ ഇതൊക്കെ പറയാൻ ആകെ പോടെ വാ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ എങ്ങനെ ദൈവത്തെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുന്ന നടത്തിയ വിധങ്ങളെ ഓർത്താൽ ഞാൻ എങ്ങനെ പാടാതിരിക്കും എന്നെ കരുതിയ വിധങ്ങളെ ഓർത്താൽ ഞാൻ എങ്ങനെ വായ്ത്താതിരിക്കും ഹലോ നടത്തിയ വിധങ്ങളെ ഓർത്താൽ എങ്ങനെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാതിരിക്കും ദൈവമക്കളെ എത്ര കൊല്ലം നാലോ നാലോ അഞ്ചോ ആറോ തലമുറകൾ കിടന്ന് അനുഭവിച്ച ദുരിതത്തിനകത്തുനിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞാടിന്റെ ചോലയാണ് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിൽ ഒരു ജനതീയ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നെങ്കിൽ തലമുറ ദൈവാത്മാ ഇന്ന് രാത്രിയോട് പറയുന്നു ഏതൊക്കെയോ തലമുറയെ കുറിച്ചുള്ള ഭാരങ്ങൾ തകർത്ത് ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ഉള്ളം ഞരങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാവ് ശക്തിയോട് പറയുന്നു നിന്റെ തലമുറയെ ഈ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി പുറത്തെടുക്കും ഈ രാജ്യത്ത് ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരുപാട് ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ തലമുറകളെ പിശാജ് കെട്ടി ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക അട്ടിമ മുഖത്തിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുക പുറത്തു വരണം വരും ദൈവത്തിന് സ്വതം വന്നേ ഒക്കത്തുള്ളൂ കാരണം ദൈവത്തിന് സ്വത ഈ വചനം അതിന്റെ നിവർത്തിയിലേക്ക് വരണമെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചിരിക്കും കാരണം ആരൊരു കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം പുരട്ടി ഒരൊറ്റ കൂടാരത്തിനകത്ത് തലമുറകൾ പിന്നെ പറവന്റെ അതേ അടി അധീനതയിൽ കിടക്കാൻ ദൈവം സമ്മതിച്ചില്ല നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഈ പ്രപഞ്ച ഇപ്പോൾ ആരാധനക്കാരിയായി ശക്തിയോടെ മരുഭൂമി നിന്നുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് അറിയാമോ ആമെ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം ഹാലലുയ്യ ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജലച്ഛേദം നടന്നിടത്തും ഈജിപ്തിന്റെ മണ്ണിനെ ആമെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ രക്തം പുഴയായി ചാലിട്ടൊഴുകി നനച്ച ഒരു മണ്ണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ഇത് പടാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ആമെ ഹാലലുയ്യ ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് ഫറവോനും അവന്റെ ശക്തിയും കാണിച്ച ആമെ ഹാലലുയ്യ അവന്റെ ജനത്തിന്റെ വിടുതലിന് കാരണമായി മാറിയത് ഇനി നോക്കിക്കേ ഇപ്പോൾ ഈ എടുസലേം ദേവാലയത്തിൽ എന്ത് നടക്കുക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഓർമ്മ നടക്കുക ഇതിന്റെ വൈരുദ്ധ്യം പറയാനായി വന്നേ എന്താണ് നടക്കേണ്ടത് അവിടെ എന്തുണ്ടാകണം ശരീരത്തിന് വിടുതൽ ഉണ്ടാകണം ഹലോ ഈ പാസ് ഓവർ എന്തായിരുന്നു ശരീരത്തിന്റെ വിടുതല സാമ്പത്തിക മണ്ഡലത്തിനകത്ത് വിടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധ്വാന ഫലത്തിനകത്ത് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പിശാചിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈജിപ്തിന്റെ ആധിപത്യം അവസാനിച്ച സമയമായിരുന്നു അത് തലമുറയുടെ വിടുതൽ അവിടെ നടക്കണം 
ഈ വരണ ചുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് സ്വന്തം ഈ നാൾ ശാരീരികമായി ആരാധനയോടുള്ള ആത്മീയമായി തലമുറയോട് ബന്ധത്തിൽ സാമ്പത്തിക മണ്ഡലത്തിൽ ഈ നാല് മേഖലയ്ക്കകത്ത വിടുതൽ എവിടെ ഉണ്ടായി പാസ്വേർഡുണ്ടായി പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ യേശു ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വചനം ജഡമായി മറിയുടെ ഉദരത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ കുളക്കലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു അച്ചായൻ ഈ അച്ചായൻ എന്റെ മാഷി പറഞ്ഞ അപ്പച്ചന മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലമായി കുളക്കലിൽ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ ആര് ജന്മക്കാരുണ്ടോ അതിനൊക്കെ എത്രയോ വയസ്സ് പ്രായം കൂടുതൽ കാണും ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം അപ്പൊ ഈ മുപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലം കൊണ്ടും പാസോവർ നടക്കുന്നുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ശിശ്രൂട് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഈ നിയമം എഴുതിയ നിയമകർത്താവ് ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് ഇടപെട്ടതിന്റെ കാര്യം ഈ പറയുന്നേ ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ചോരത്തറയുടെ ശിശുട് നടന്നാൽ അത് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വിടുതലിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ശുശ്രൂഷ നടക്കുന്ന ആണ്ടുകൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദേവാലയത്തിനകത്ത് ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് ശുശ്രൂഷ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു വിടുതൽ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുടെ പുറത്ത് ഒത്തിരി പേര് കാത്തുകിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ ഒറ്റയാണ് തിരുന്നില്ല ഒരാദ്യം കിട്ടും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ എല്ലാ അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെടും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇത് കണ്ടു കണ്ട് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ യേശു കർത്താവ് അതുവരെ ദേവാലയത്തിൽ വരും ഇതിന് മുമ്പും വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ താൻ പ്രാപിച്ച സ്നാനത്തിന് ശേഷം തന്റെ മേലിറങ്ങിയ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പുത്രൻ എന്ന നിലയിൽ പിതാവിന്റെ ഹിതത്തിന്റെ ഒരു സീസണിൽ പിതാവ് തന്റെ പുത്രന്റെ മേൽ വെച്ച ഒരു നിയോഗത്തിന്റെ സീസണിൽ തന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ ഒതുങ്ങിയിരുന്നവൻ ഇപ്പോൾ ആമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ രഹസ്യമായി പാർത്തവൻ മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പരസ്യമായി രംഗത്ത് വന്നു ഈ പരസ്യമായി രംഗത്ത് വന്നപ്പോ കർത്താവിന് ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കാനൊക്കൊന്നില്ല അപ്പൊ കർത്താവിന് അതുവരെ കണ്ടതാണ് ഈ രോഗി അവിടെ കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് അവന്റെ സമയമാ അവന്റെ സമയമായപ്പോൾ അവൻ ഇടപെടാൻ ആരംഭിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ഭാഗത്തിനകത്തുന്ന ഒരു പ്രവചന ദൂത് പറയുന്നു ഒരുപാട് കാലം കൊണ്ട് കലങ്ങി പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന വിഷയത്തിനകത്ത് ഇതുവരെ മാറ്റം വന്നുവില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനോട് പറയുക ഇത് കർത്താവിന്റെ സമയമാ ഈ സമയത്ത് നിനക്കത്ത് വിടുതൽ നടക്കും നടക്കണം രക്തത്താൽ ദൈവം ദൈവത്തിന് മഹത്വം ആമേ നോക്കിക്കേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാലലൂയ ഇപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആലയത്തിനകത്തോട്ടല്ല പോയത് കുളത്തിന്റെ കരയിൽ തന്റെ സൗഖ്യത്തിന്റെ അവസരത്തിനു വേണ്ടി കാത്തു കിടന്നിട്ടും അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു പോയ സാഹചര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം കൊണ്ടും പ്രതീക്ഷകളെ നിരാശയിലേക്ക് വഴിമാറത്തക്ക നിലയിൽ സാഹചര്യം ആകപ്പാടെ ഇളകി മറിഞ്ഞു പോയ ആമൻ ഈ സഹോദരന്റെ അരികിലേക്ക് പലരെയും മറികടന്ന് എന്റെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ അടുത്തു ചെല്ലുക ഇന്ന് ഞങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മാവിൽ ഒരു ദൂത് ഞാൻ പറയുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരുപാട് കാലം കൊണ്ട് പ്രതീക്ഷിച്ച് കിടന്നിട്ട് കിട്ടാതെ പോയ ഒരു വിടുതലിനായി നീ കൊതി നിന്റെ കൊതിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ ഞാൻ ഈ ദൂത് നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഇത് നിന്റെ സൗഖ്യത്തിന്റെ സമയമാ ഇത് നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ വിടുതലിന്റെ സമയമാ ഇത് നിന്റെ തലമുറ പുറത്തു വരുന്ന സമയമാ ഇത് നിന്റെ ശരീരത്തിന് അവകാശം പറയുന്ന രോഗം ക്യാൻസർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയമാ ഇത് നിന്റെ സാമ്പത്തിക ായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര കൊല്ലം കൊണ്ട് ആ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതെ ഒരുത്തൻ രോഗത്തിന്റെ അധീനതയിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടിട്ട് കർത്താവിന് പോകാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ ആലയത്തിനകത്തോട്ടല്ല എന്റെ കർത്താവ് കയറിയത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആലയത്തിന്റെ കകത്ത് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച ആലയത്തിനകത്ത് കയറിയിരുന്ന് ആരാധിക്കേണ്ടവൻ ആമ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷമായിട്ട് പുറത്ത് കിടക്കുക വിടുതലില്ലേ വിടുതലില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവാത്മാവിനോട് ശക്തിയോടെ പറയുന്നു വർഷങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ പറയുന്നു ചിലരിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കരം നീട്ടി കർത്താവ് ചിലനെ
വിശുദ്ധാത്മ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു നിയമത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം കൊണ്ട് അകത്ത് നടക്കുന്ന ആരാധനയ്ക്ക് യരുഷനെ ദേവാലയത്ത് നടക്കുന്ന പെരുന്നാൾ ഉത്സവങ്ങൾക്ക് അവൻ ന്യായപ്രമാണ നിയമത്തിന്റെ പിന്തുണയുണ്ട് അത് എഴുതി കൊടുത്തവൻ തന്നെ അത് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തവൻ തന്നെ ആ നിയമത്തെ ഇപ്പൊ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക എവിടെ അപ്പോൾ ഈ സഭ ഇത് നടക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് ശബത്ത് ദിവസമാണ് ശബത്ത് ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു കർത്താവ് ഇവനെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഉടനെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു കർത്താവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്ന് ചോദിക്കട ഈ ദിവസം ഇവനെ സൗഖ്യമാക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്റെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം നോക്കിക്കേ സത്യത്തിൽ ഈ ശുശ്രൂഷ എന്താ വീടുതലിന്റെ ശുശ്രൂഷയാ പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ആരാലുയ്യ ഈ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് ഇവര് പറയുന്നത് എന്താ അന്ന് നിന്ന് നടക്കരുത് ാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമുക്ക് ഈ നാളുകളിൽ കൊതിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ നാളുകളിൽ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എന്റെ മക്കൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക കർത്താവ് നിശ്ചയമായിട്ട് നകത്തുണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഹാലലുയ്യ ഒരു വിടുതൽ നമുക്ക് നടക്കട്ടെ തലമുറയുടെ വിടുതൽ നടക്കട്ടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം കേട്ടോ ചിലർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുന്നത് ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ആ വരുന്ന വരുന്നത് വെച്ച് കാണാം ഇനിയല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത് നമ്മുടെ വിധിയാണെന്ന് ഓർത്തേക്കാം നോ 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 ഇതൊന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചോട് കോംപ്രമൈസ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് ഈ വിശ്രമം ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളോടൊന്നും കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്വത്രം നമ്മളെല്ലാം പുറത്തു വരുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആമയം പറഞ്ഞ് ഏറ്റെടുത്തോളാം ഓരോ ദിവസവും കലുഷമായിരിക്കുന്ന ജീവിത അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനകത്തും ജീവിത പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരുക്കി നമ്മളെ വല്ലാതെ നിരാശയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ പിശാജ് പദ്ധതി ഇടുമ്പോൾ ഈ ആത്മാവിൽ ഈ ദൂത് നമ്മൾ ആത്മാവിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയണം എന്റെ ലൈഫ് ആമയ ഇനി ആ ചങ്ങലയ്ക്കകത്ത് കുടുങ്ങാനുള്ളതല്ല എന്റെ ജീവിതം ഇനി ആ കുടുക്കിനകത്ത് കിടക്കാനുള്ളതല്ല എന്റെ ജീവിതം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി സ്വന്തം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ജീവിതമാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ദൈവത്തിന് മതത്തിൽ കിടക്കുവാൻ കഴിയണം
എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷീറ്റൊക്കെ ഇട്ട് മറച്ചാണ് ഇരിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവദാസന്മാരെ ഡ്രസ്സിൽ തുരുമ്പാവും ഇതുപോലുള്ള ഇരുമ്പ് ദിവസമാണ് എല്ലാവരും വരുന്നതോ വരുന്ന ഇരിക്കുന്ന ഓല ഓലയിലാണ് എനിക്ക് ഓല മടയാറിയാണ് ഞാനത് പഠിച്ചത് സുരക്ഷയുടെ യോഗത്തിന് വരുന്ന ദൈവ മക്കൾക്ക് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോഴും എനിക്കറിയാം ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ഇപ്പോഴും നോക്കാറുണ്ട് അത് മറന്നോ ഇല്ല കൃത്യമാകാറുണ്ട് സ്തോത്രം അന്നൊക്കെ ദൈവദാസന്മാര് പാടാനായിട്ട് വലിയ ടീമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ പ്രിയ അങ്കിൾമാര് പാടിയത് പോലെ സഭയിലുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ചെന്ന് പത്ത് പാടും അതിനുശേഷം വിളിക്കപ്പെട്ട ദൈവദാസൻ ഒരൊന്നര മണിക്കൂർ പ്രിയ കർത്തദാസനൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചതുപോലെ അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിനെയും ആത്മരക്ഷയ്ക്കുതകുന്ന സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആ ദേശത്തുള്ള അന്ധകാര ശക്തികളൊക്കെ ചിതറി ഓടുന്നത് ആത്മാവിൽ കണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം ക്രമ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സുവിശേഷകനായിട്ട് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രയാണം ചെയ്യുവാൻ എനിക്കൊക്കെ പ്രചോദനമായത് ആ യോഗങ്ങളൊക്കെയാണ് സ്തോത്രം അന്ന് അനുഭവിച്ച ഒരു സന്തോഷമാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഈ വചനം കേട്ടപ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുവാനിടയായത് പഴയ നിയമത്തിന്റെ ആ പൊരുളുകൾ തിരിച്ച് ശക്തമായ ഒരു ആത്മീക സന്ദേശം ദൈവം പ്രിയ കർത്താമിദാസിനോട് നമ്മെ കേൾപ്പിച്ചു പ്രിയ പാസ്റ്റർ പോൾ സോമരാജിന്റെ ദൈവം കൂടുതലായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ട വചനത്തിന്റെ വെളിപ്പാടുകളുമായി ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ പ്രയാണം ചെയ്യുവാനുള്ള പ്രത്യേക അഭിഷേകം ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽ പകരേണ്ടതിനായി ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവ മക്കൾക്കും ഈ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആത്മീക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേതൃത്വം വെക്കുന്ന കർത്താവദാസൻ പ്രസിഡന്റ് ജോൺ തോമസ് മറ്റ് അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവദാസന്മാർ ദൈവമക്കൾ ലോകത്തിന് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സാബൂത ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും നമ്മുടെ കർത്താവ് രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗ്രഹിത നാമത്തിൽ സ്നേഹ അഭിവാദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു പിതാവായ ദൈവത്തെങ്കിലും കർത്താവായ ക്രിസ്തു യേശുവെങ്കിലും കൃപയും സമാധാനവും എല്ലാവരുടെ മേലും ധാരാളമായിട്ട് കർത്താവ് പകരട്ടെ എന്ന് ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് ദാസൻ ഓർപ്പിച്ച പോലെ ഈ പ്രാവശ്യ യാത്രയുടെ ഉപസംഹാരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം തുടർന്നുള്ള നാളുകളിലും കഥാവിന്റെ വചനം ഏതെല്ലാം പുൽപ്പിറ്റുകളിലാണോ കയറി നിൽക്കുന്നത് അവിടെയൊക്കെ സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിക്കാനുള്ള ദൈവകൃപ കഥാവ് തിരയേണ്ടതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ന്യൂയോർക്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഉയർത്താൻ ലഭിച്ച ഈ അവസരം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ പദവിയായി ഞാൻ കാണുന്നു പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോസ്റ്റർ പ്രവൃത്തി പതിനാറാം അധ്യയത്തിന്റെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് ശബ്ദം ഉയർത്തി വായിക്കാം അപ്പോസ്റ്റർ പ്രവൃത്തി ബുക്ക് ഓഫ് ആക്സ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ വേഴ്സ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് നിനക്ക് ഒരു ദോഷവും ചെയ്യരുത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് അവരൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മതി അപ്പോസ്റ്റലനായ പൗരോസ് പറഞ്ഞ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു വചനമാണ് ഈ രാത്രി നാം ഇവിടെ വായിച്ച കേൾക്കുവാനിടയായത് അപ്പോൾ സ്വർണ്ണത്തി പതിനാറാം അധ്യായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുരുസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ജീവിതാനുഭവമാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട പൗരോസിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ കാരാഗ്രഹത്തിലെ പ്രക്ഷുബ്ധാവായമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നാല് പേർക്കുണ്ടായ രൂപാന്തരത്തെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പുരോധരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിലും കഥാപരദാസൻ അതിന് തത്തുല്യമായ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഓർപ്പിക്കുവാനായിട്ടിടയായത് മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷമായിട്ട് രക്ഷപാതിപ്പാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു വന്ന ഒരുവൻ ജീവിതത്തിലെ ലക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിതത്തില് ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള ഗമനത്തില് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തിലെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ ഈ ഒരു അനുഭവത്തിൽ തന്നെ അവസാനിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് മുന്നേറുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള വിടുതൽ അവരുടെ മാംസ പേശികളിലൂടെ വ്യാപരിച്ച് അവന് ഒരു അത്ഭുതമായി മാറിയതുപോലെ ഒരു കാരണവശാലും മാറ്റപ്പെടുകയില്ലെന്ന് ലോകം മുദ്ര കുത്തിയ നാല് പേരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കഥാവ് മുഖാന്തരം സംഭവിച്ച അത്ഭുതകരമായ രൂപാന്തരത്തെ കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചുരുക്കമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വ്യക്തി അപ്പോസ്ത
ആരാധിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർക്ക് എന്തെല്ലാം ഉപദ്രവങ്ങൾ ചെയ്യാമോ അതെല്ലാം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഈ പോലോസ് അത് തന്നെ ശൗല എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് രൂശലേമിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളിലും ദൈവത്തെ ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ദൈവ മക്കളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ കയറി ഇറങ്ങി എല്ലാവർക്കും ഉപദ്രവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ കേട്ടു ദമസ്കോസിൽ ആത്മാവിന്റെ ആരാധന നടക്കുന്നു ഒട്ടും താമസിച്ചില്ല അധികാരികൾ എടുക്കൽ കടന്നു എന്ന് അധികാരികൾ അവൻ അധികാരപത്രം നൽകി എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആ വിശ്വാസികൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഉപദ്രവങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ദൈവമക്കൾക്ക് ഉപദ്രവം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂശലമിൽ നിന്ന് അധികാരത്തിന്റെ പത്രവുമായിട്ട് ഡെമസ്കോസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അവൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ഒരു വാക്ക് പെരുവെള്ളം ഒഴുകി വരുമ്പോൾ അത് നിന്റെ അടുക്കൽ വരാൻ അനുവദിക്കും അനുവദിക്കുകയില്ല ഇന്ന് രാത്രി നിനക്കെതിരായിട്ട് വാളെടുത്തിരിക്കുന്ന വടിയെടുത്തിരിക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിന് തുടക്കം കുടിച്ചിരിക്കുന്ന ചില ശക്തികൾ ചില ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ചില മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്നെ നിന്റെ തലമുറ എന്നൊരു ആത്മീക ആരാധനെ ശിശുവിനെ തകർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാതുകെട്ടി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ മുഴങ്കാലം മടക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലിന് വേണ്ടി ചരിത്രത്തിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ഈ രാത്രി ഞാനെന്നവരും ആരാധിക്കുന്നത് എത്ര ശക്തിയോടെ നിങ്ങൾ തകർത്തു കളയുമ്പോൾ ഓടി വരുന്ന ദുഷ്ട ശക്തിയുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ശക്തികളും നിർവീര്യമാക്കാനോ ഇന്ന് രാത്രി ചുരുക്കമാണ് നമ്മുടെ നടുവിലെങ്കിലും നാം ചുരുക്കമായിട്ടാണ് ഇവിടെ എങ്കിലും നമ്മുടെ നടുവിൽ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട്
സഹോദരം പ്രസംഗിക്കുന്നു പൗലോസ് സഹോദരം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആ സഹോദരി കർത്താവിനെ ഏറ്റെടുത്തു കർത്താവിനെ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്തത് അവരുടെ ഭാവന കർത്താവിന് വേണ്ടി തുറന്നു സ്വതന്ത്രം ഇനിയോ അടുത്ത സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയോ ഫിലിപ്പ്യൻ പട്ടണം സുവിശേഷത്തിനോട് തകർന്നു സ്വതന്ത്രം ഫിലിപ്പ്യൻ പട്ടണത്തിൽ ഉയർന്നിരുന്ന നൂറ്റന്റെ വ്യാപാര ശക്തി സുവിശേഷത്തിന്റെ കാഹകത്തിൽ താഴെ വരുവാനിടയായി സ്വതന്ത്രം സ്വതന്ത്രം നാം ചിന്തിച്ചു വരുന്ന പൗലോസിന്റെ മാനസാന്തരം ലോകം പറഞ്ഞവൻ മാനസാന്തരപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ ദൈവം സൗലിനെ പൗലോസ് ആക്കി മാറ്റി സ്വതന്ത്രം രണ്ട് ലുതിയ ലുതിയായെ സ്വതന്ത്രം മാനസാന്തര അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവമായ കർത്താവ് കൊണ്ടുവരുവാനിടയായി മൂന്നാമത്തെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം വെളിച്ചപ്പാടത്തി വെളിച്ചപ്പാടത്തി പൗലോസിനെ കണ്ടിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവരോടെല്ലാം വിളിച്ചു പറയും ഇത് അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ രക്ഷാമാർഗം നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നവർ അപ്പൊ ഇത് കേട്ടപ്പോ സ്വതന്ത്രം പൗലോസ് ആ കൂടെയുള്ളവര് തന്റെ കൂടെയുള്ള ശീലാസ് ഇവിടെ അത്ര വലിയ സന്തോഷമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കാരണം ഇവർക്ക് അറിയ ഇത് പറയുന്നത് ഊറോപിടമേതാണെന്ന് സ്വതന്ത്രം സ്വതന്ത്രം ഇതിന്റെ ഊറോപിടം പൈശാലികമാ സ്വതന്ത്രം ഇതുപോലെ തന്നെ ആധുനിക ആത്മീക ലോകത്തിന് അനേകം കഴിയും സ്വതന്ത്രം 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 ജീവിതത്തില് ക്രമപ്പെടേണ്ട മേഖലകളിലേക്ക് തൂതികൾ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ വ്യക്തികളെ ചില വാക്കുകൾ കൊണ്ടും മറ്റു പലതും കൊണ്ട് പുകഴ്ത്തുമ്പോൾ നാലിതുവരെ അവർക്കെതിരെ ഉരിയാടാത്ത ആത്മീക അനുഭവങ്ങൾ ആത്മീക ലോകത്ത് വഴി കാണാൻ കഴിയും ും 
അംഗീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ മന്ദീപിക്കാം അതിന് കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അതാർമികമായി ജീവിക്കാം അതിന് കുഴപ്പമില്ല പാപത്തിന്റെ ഏതും രക്ഷകരമായ അനുഭവത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കഴിയും അതിന് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെയോ ഒരു ചെയ്യേണ്ട തടിക്കുന്നവരെ മറ്റേ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന
പണ്ടവർ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത്തെട്ട് വട്ട് വർഷക്കാരനും പണ്ട് ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വന്ന കാലത്ത് ഇവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ വയ്യാത്ത വല്ലാത്ത പരുവത്തിലാണ് ഞാൻ അപ്പോഴൊക്കെ പോയി രക്ഷപ്പെടാൻ പോവുക ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു നല്ല യോഗമൊക്കെ നടത്തി നീ എങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെടുന്ന അവൻ പറഞ്ഞു വിട്ടത് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴും അവൻ മനസ്സിലായി രക്ഷപ്പെടാത്തില്ല ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവിടെ കൈ ഉൾക്കൊള്ളു ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ആ അമ്മാച്ചനും അളിയനും ഉപ്പാപ്പിനും ഒക്കെ കൈപിടിച്ച് ഇറക്കാനുള്ളവർ മാത്രമേ രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ തന്നെ പോലുള്ളവർ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലമൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോട് അവൻ അവിടെ കിടന്നു കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്ന ലക്ഷ്യം മറന്നു പോയെന്ന് വന്ന ലക്ഷ്യം മറന്ന് ഇപ്പൊ മുപ്പത്തിയെട്ട് കൊല്ലത്തെ സീരിയോട്ടി പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവരോട് പറയും ഇവിടെയാണ് ആദ്യം വരുന്നത് ഇരിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്ത് മാറിയിരിക്കണം അവനവിടുത്തെ സിസ്റ്റം ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുക മുപ്പത്തിയെട്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇതിനകത്ത് കേറുമ്പോൾ ലക്ഷ്യം അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ വന്ന ലക്ഷ്യം പോലും മറന്നെന്ന് സ്ത്രോത്രം വന്ന ലക്ഷ്യം പോലും മറന്നു അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന സൗഖ്യമാകാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് പണ്ടത്തെ ആഗ്രഹത്തെ കർത്താവ് തൊട്ട് ഉണർത്തുക അപ്പോഴാണ് അവൻ ഓർക്കുന്ന ഇട ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് സിസ്റ്റം പഠിപ്പിക്കാനും ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നവനെ ഫോർമാറ്റ് പഠിപ്പിക്കാനല്ലോ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തെ ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പൈസകളോ അന്നേരം അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ നിലയിൽ എത്തിയതിന്റെ കാരണം എനിക്ക് ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു സഹായിക്കും യേശു ഇന്ന് രാത്രി വന്നിരിക്കുക അവർ തടവുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇവരെ ഈ തടവുകാർ ആര് ആത്മീക ആരാധനയിൽ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ എന്നാലും ഈ വന്ന ഗുണമാ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ചങ്ങലെ അഴിച്ചപ്പോൾ ആരാധിച്ചവർ ചങ്ങല മാത്രമല്ല കർത്താവ് അഴിച്ചത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരെ ചങ്ങലെ അഴിച്ചിട്ടു ആലയത്തിനകത്ത് വന്ന് കയറിയാൽ വിടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നീ കൈയടിച്ചില്ല ഒരു സ്വാത്ര രീതിയിൽ ഇതിനകത്ത് വന്ന് കയറ് നാൽ ആരാധന കഴിയുമ്പോൾ വിട്ടുപോകത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്ര ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നിനക്ക് വേണ്ട ദൈവം പകരും എല്ലാവരുടെ ചങ്ങല അഴിഞ്ഞു വിടും അപ്പൊ അഴിഞ്ഞു വിടുകയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു കനകാവസരം കയ്യിൽ വന്നാല് അത് ആരും നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല എല്ലാവരും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് വിചാര എന്ന് വിചാരിച്ചോട് കരാഗ്രഹ പ്രമാണി ആത്മഹത്യ ഞാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുക സ്വോത്രം 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 ഈ ചങ്ങല എല്ലാവരും അഴിഞ്ഞു വീണോ എല്ലാ വാതിൽ തുറന്നു മാറി ജയിലിന്റെ വാതിൽ തുറക്കത്തില്ല അങ്ങനെയൊന്നും സ്വോത്രം അതിന്റെ പ്രത്യേക കോഡ് കയ്യിലുള്ളവർ മാത്രം പോയി ആ കീ കൊണ്ട് തുറന്നാലേ അത് തുറക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ എന്റെ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചാല് സ്വോത്രം ഏത് വാതിൽ തുറക്കേണ്ട സമയത്ത് തുറക്കും ഒരു കാര്യം തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ജാനസിന് അനുഗ്രഹം വേണം ഒരു വഴിയെ അടയ്ക്കണമെങ്കിൽ ജാനസിന് കഴിയും ആ പേരിൽ നിന്നാണ് താനുവരി ഉണ്ടായത് റോമൻ ദൈവമാ ജനുവരി മാസങ്ങളുടെ ഒന്നാമത്തെ മാസമാണ് അപ്പൊ ജാനസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ദൈവം അവർ അതിനെ വിട്ടിട്ടാണ് ഫിറുദൽഫിയക്കാർ വിശ്വാസത്തിനോട് വന്നത് അതുകൊണ്ട് നാട്ടുകാർ പോലെ ഇനി ഒരു നന്മ കാണുമെന്ന് നീ വിചാരിക്കണ്ട നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതുമൈനി ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം നീ വാതിൽ തുറക്കുന്ന ജാനസിനെ വിട്ടിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നത് ദൈവക്കാരുടെ ചിലരുടെയെങ്കിലും അകത്ത് ദൈവമേ ഇനി ഒരു നന്മ കാണത്തില്ല എന്ന് വിചാരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യോഗങ്ങളിലൂടെ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഫിലോസഫിയയിലെ ദൈവമക്കളെ ജാനസ് അല്ല വഴി തുറക്കുന്നത് ഞാനാണ് വഴി തുറക്കുന്നത് ആരും അടക്കാതെ ഉടൻ തുറക്കുന്ന ജാനസിന്റെ കയ്യിൽ എന്റെ കയ്യിലാണ് ഇന്ന് രാത്രി നിനക്കത് വിശ്വാസത്തോട് ഇറങ്ങിയതോട് ചില വാതിൽ ലോകമടച്ചാലും ഇന്ന് രാത്രി താൽക്കോലിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളില്ല അവൻ വാതിൽ തുറന്ന ഈ വാളിനെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചതിന്റെ ജീവൻ 
ജീവനെ രക്ഷിക്കാൻ നിന്റെ ദൈവങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ അല്പസമയം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച പൗരോസ് കൂടെ വരെ നോക്കി നിന്ന് കാണും എന്നാൽ വാളൻ കളവും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടാൻ സെക്കൻഡുകൾ മാത്രമുള്ളപ്പോൾ ഒരുപാട് ദൈവം ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു ദൈവവും വന്നില്ല രക്ഷിക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ വാളിന്റെയും കളത്തിന്റെയും നടുവിൽ വന്ന് വാള് തട്ടിത്തെടുപ്പിച്ച് വരെ ജീവനിലേക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവനേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ രാത്രി നാം ആരാധിക്കുന്ന കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി വചനം കഴിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ ഓർക്കുക നാം ജീവിതത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളോട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മെ വിടുവിക്കാൻ ലോകത്തിൽ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ചില പ്രതികൂലങ്ങൾ നിന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സെക്കൻഡുകൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളെങ്കിൽ നീ ഭാരപ്പെടരുത് ആ സെക്കൻഡിനകത്ത് അതിനെ ഇടയിലേക്ക് വന്ന വാളിനെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ജീവനിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അസാധാരണമായ ശക്തിയാണ് എന്റെ കർത്താവിൻ്റെത് ഞാൻ വാക്കൂടെ അവസാനിപ്പിക്കുക സ്വതം ഭരോസ പറഞ്ഞോ നീ നിനക്ക് തന്നെ ഒരു ദോഷം ചെയ്യരുത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന് രാത്രി ന്യൂയോർക്ക് വോട്ടണത്തോടെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയാനായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ആർക്കും ഒരു ദോഷം ചെയ്യരുത് ആർക്കും ആരും അവനോട് തന്നെ ഒരു ദോഷം ചെയ്യരുത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച പോയാൽ ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ ജോൺ തോമസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കർത്തദാസന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ജീവങ്ങളേക്ക് മപ്പോകാനുള്ള മാർഗം അവരുടെ മധ്യം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
ഇല്ല പാരിട 